வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரையும் வீட்டுக்குள்ள உட்கார வச்சு என்ன இந்த வீடியோ போட வச்சு உங்களை இந்த வீடியோ பார்க்க வச்ச அந்த கொரோனா வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் அந்த வைரஸ் பத்தி தான் நான் சொல்ல போறேன் அது என்ன வைரஸ் அந்த வைரஸ் எப்படி பரவுது நம்ம உடம்புல அது என்ன போய் பண்ணுது அந்த வைரஸ்க்கு உண்டான சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் என்ன அது வராம நம்ம எப்படி நம்ம தற்காத்துக்கலாம் அதை பத்தி தான் நான் இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த கோவிட் நைன்டீன்றது வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து நார்மலாக காமனாக கோல்டு வரும் நார்மலாக சளி பிடிக்கும் அது வந்து எதனால் வரும்னா ரைனோ வைரஸ்னு ஒரு வைரஸ் இருக்குது அந்த வைரஸ்னால தான் நமக்கு காமன் கோல்டு வருது அதுக்கு வந்து பெருசாக ஒன்றும் ட்ரீட்மெண்ட் கிடையாது மருந்து சாப்பிட்டா ஒரு வாரத்தில் போயிடும் மருந்து சாப்பிட்லன்னா ஏழு நாளில் போயிடும் அப்படியே அதுவே போயிடும் ஆனால் அதே மாதிரி அந்த காமன் கோல்டு வர்றதுக்கு இன்னொரு ஒரு வைரஸும் காரணம் அது வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் இந்த கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்தில் நிறைய வைரஸ் இருக்குது அதை வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கிறாங்க ஒன்று வந்து ஆசிட் ஸ்டேபிள் வைரஸ் அதாவது வந்து ஆசிட்லேயும் உயிர் வாழக்கூடிய ஆசிட்லேயும் ஸ்டேபிளாக இருக்கக்கூடிய வைரஸ் நம்ம வயிற்றில் இருக்க ஆசிடையும் அது தாக்கு பிடிச்சி நம்ம வயிற்றுக்குள்ளே நிறைய பிரச்சனைகள் பண்ணோம் அந்த டைப் ஆஃப் வைரஸ் இன்னொரு டைப் கொரோனா வைரஸ் என்னென்னா ஆசிட் லேபிள் வைரஸ் அதை வந்து ஆசிடாக அதெல்லாம் ஸ்டேபிள் பண்ண முடியாது அப்போ அது எங்கே போய் தாக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மூச்சுக்குழாய் பகுதியை தாக்குது அப்பர் ரெஸ்பிரேட்டி டாக்டு இன்ஃபெக்ஷன்ஸ்லாம் அந்த குரூப் ஆஃப் கொரோனா வைரஸ்ல தான் வருது இந்த கொரோனா வைரஸ் நம்ம உடம்புக்குள்ள போயிடுச்சுனா ரெண்டுல இருந்து அஞ்சாவது நாளுக்குள்ள நமக்கு சிம்டம்ஸ் வெளியே வந்துடும் காமன் கோல்டு அந்த மாதிரி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் இது சரி பண்ணிட்ட பிறகு நமக்கு இம்யூன் சிஸ்டம் லோ ஆகுது திருப்பி நம்ம நோய் சக்தி கம்மியாகும் போது திருப்பி வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இதெல்லாம் வந்து காமனா வந்து குளிர்காலத்தில் தான் நடக்கும் இது வந்து கொரோனா வைரஸோட அவுட் லைன் அதாவது இப்ப இருக்கிற கொரோனா வைரஸ் கிடையாது கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்தோட அவுட் லைன் அது இப்படி தான் இருக்கும் அந்த வைரஸோட தன்மைகள் இதுதான் ஆனால் இந்த கொரோனா வைரஸ்லேயே மோசமான வைரஸ்கள் இருக்கு அந்த குடும்பத்திலேயே அதுல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் வெளியே வந்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார்ஸ் சிவியர் அக்யூட் ரெஸ்பிரேட்டி சின்ரோம் அதை இது பண்ற அந்த வைரஸ் இது வந்து நவம்பர் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்து சைனால வந்திருக்கு இந்த வைரஸ் வந்து அப்போ வந்து உலகம் ஃபுல்லா ஒரு முப்பது கண்ட்ரில பரவி கொஞ்சம் இதாக அதை எப்படியோ கண்ட்ரோல் பண்ணி முடிச்சிட்டாங்க இந்த சார்ஸ் வைரஸ் வந்துட்டு சரியாயிட்ட பிறகு அதே கொரோனா குடும்பத்துல இருந்து இன்னொரு ஒரு வைரஸ் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுல வந்திருக்கு பத்து வருஷம் கழிச்சு மெர்சன்ட் மிடில் ஈஸ்ட் ரெஸ்பிரேட்டரி சின்ரோம் அந்த இது பண்ற வைரஸ் இது வந்து கேம்பில இருந்து வந்துச்சுன்னு சொல்றாங்க இதையும் அப்படியே சரி பண்ணி அமைச்சிட்டாங்க இப்போ நம்ம எங்க வந்து நிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது டிசம்பர்ல இப்ப இதே கொரோனா வைரஸ் குடும்பத்துல இருந்து ஒரு புதுசா ஒரு வைரஸ் வருது சார்ஸோட தன்மைகள் கொண்ட வைரஸ் இதை வந்து சார்ஸ் கொரோனா வைரஸ் டூனே சொல்றாங்க கோவிட் நைன்டீன் அந்த வைரஸ் பத்தி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போறோம் அந்த வைரஸ் தான் வந்து இப்போ நமக்கு பிரச்சனையா இருக்கிறது இப்போ இருக்கிற வைரஸ் வந்து அதுதான் புதுசா வந்திருக்கு அந்த வைரஸ் கோவிட் நைன்டீன் அதாவது கொரோனா வைரஸ் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அதான் கோவிட் நைன்டீன் சொல்றாங்க இப்போ அந்த வைரஸ் பத்தி பார்ப்போம் இந்த கோவிட் நைன்டீன் வைரஸ் வந்து சார்ஸ் வைரஸ் மாதிரி ஒரு மோசமான வைரஸ் தான் இது நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்துருச்சுனா ரெண்டாவதுல இருந்து பதினாலாவது நாளுக்குள்ள நம்ம சிம்டம்ஸ் எல்லாம் வெளியே வந்துடும் மோஸ்ட்லி வந்து அஞ்சாவது நாளுக்கு அப்புறம் பதினோராவது நாளுக்குள்ளே வந்துடும் நமக்கு உள்ள சிம்டம்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன சிம்டம்ஸ் நான் இனிமே சொல்றேன் மெஜாரிட்டி பேருக்கு வந்து இதில் மைல் சிம்டம்ஸ் ஓடையும் முடிஞ்சிருது சில பேருக்கு அது ப்ராக்ரஸ் ஆகி என்ன ஆகுதுன்னா வைரல் நிமோனியா அதுக்கப்புறம் வந்து மல்டி ஆர்கன் ஃபெயிலியர் அதாவது நிறைய ஆர்கன்ஸ் ஃபெயிலியர் ஆகிற அளவுக்கு போகுது சரி இந்த கோவிட் நைன்டீன் வந்து இப்போ எப்படி பரவுது ஒரு ஆளுக்கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஆளுக்கு எப்படி போகுதுன்னா க்ளோஸ் கான்டாக்ட் அதாவது ஒருத்தர் வந்து கோவிட் நைன்டீனால் பாதிக்கப்பட்டிருக்காருனா அவர் இரும்பும் போதோ தும்பும் போதோ நம்ம கண்ணுக்கே தெரியாத சின்ன சின்ன நீர் துளிகள்லாம் வெளியே வரும் அது நம்ம உடம்புலேயோ இல்லை எங்கேயாச்சும் கீழே இருக்கிற இடத்துலேயே விழுந்துருக்கும் அது விழுந்த பிறகு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரத்துக்கு மேலே அது அங்கேயே உயிரோடே இருக்கும் அந்த இடத்துல அதை வந்து நம்ம தொட்டுட்டு நம்ம கையாக கழுவாமல் எதுவும் பண்ணாமல் நம்ம மூஞ்சில் இப்படி வைக்கும் போது நம்ம மூச்சு இழுக்கும் போது அது காற்று வழியாக அது உள்ளே போயிடும் உள்ளே போயிட்டு நம்ம மூச்சுக்குழாய் வழியாக உள்ளே போய் கரெக்டாக லங்ஸை பாதிக்க ஆரம்பிச்சிருது வேறு என்ன இதை வந்து எல்லோரும் வந்து ஏர்போன் டிசீஸ்னு நினச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க அதாவது வந்து காற்று வழியாக பரவக்கூடிய காற்றுலேயே பரவக்கூடிய டிசீஸ் நினச்சிக்கிட்டு கிடையாது <laughs> இது எப்படி இப்போ பண்ணுது நம்ம உடம்புல போய் எப்படி அது பாதிப்பு உண்டாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மூச்சுக்குழாய் வழியாக உள்ளே போயிடுது ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து லங்ஸுக்கு போயிடுது லங்ஸுக்கு போயிடுச்சுன்னா நம்ம எல்லா ஆர்கானிக்லையுமே வந்து செல் இருக்கும் லங்ஸுக்கு ஒரு செல்லு ஆட்டுக்கு 
சரி இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்துருச்சு அதுக்கு உண்டான அறிகுறிகள் அவங்க உடம்புல என்னென்ன சயின்ஸ் அண்ட் சிம்டம்ஸ் தெரியும்னு பார்த்தா இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்தவங்க எல்லாம் இன்ஃபெக்ட் ஆனவங்க எல்லாரையும் எடுத்து பார்த்தல எண்பத்தெட்டு சதவீதம் எல்லாருக்குமே ஃபீவர் தான் வந்திருக்கு அப்புறம் அறுபத்தெட்டு சதவீதம் எல்லாருக்குமே ட்ரை காஃப் இருக்கு அதாவது வந்து வரட்டு இருமல் இருக்கு முப்பத்தெட்டு சதவீதம் எல்லாருக்குமே டயர்ட்னஸ் இருக்கு அந்த ஒரு ஃபெட்டிக் ஃபீலிங் வந்து எல்லாருக்குமே இருக்கு வேற என்னென்ன சிம்டம்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ் ஆஃப் ஸ்மெல் அனாஸ்மியான்னு சொல்லுவாங்க இது ஒரு முப்பது சதவீதம் இருக்கு இந்த மாதிரி இன்ஃபெக்ட் ஆன மொத்தமாக எடுத்து பார்த்தாலும் முப்பது சதவீதம் பேருக்கு இது இருக்கு அதே மாதிரி டயரியாவும் இருக்கு ஒரு முப்பது சதவீதம் இருக்கு அப்புறம் வேற என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட்னஸ் ஆஃப் பிரெத் அதாவது வந்து மூச்சுடவே கஷ்டமா இருக்கிறது அப்புறம் மசில் பெயின் ஜாயின் பெயின் மூட்டு வலி கா உடம்பு வலிக்கிறது தலைவலி அப்புறம் வந்து தொண்டை வலி அப்புறம் சில் ரொம்ப கொஞ்சம் பேருக்கு தான் வந்து இந்த ஸ்னீசிங்கு ரன்னிங் நோஸ் அதெல்லாம் இருக்கு சரி இந்த கொரோனா வைரஸ் வராமல் எப்படி நம்மளை தற்காத்துக்கிறது நம்ம எப்படி தவிர்க்கிறது இது நமக்கு வராமல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்வியஸாக கவர்மெண்ட் எல்லாரும் சொல்கிறது தான் வீட்டிலேயே இருக்கணும் ஏன்னா யாருக்கு இருக்குது எந்த இடத்துல இருக்குது யார் எங்கே தும்பி வச்சுட்டு போனால் எந்த இடத்துலலாம் இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அதனால தான் வீட்டிலேயே இருக்கணும் க்ளோஸ் காண்டாக்டை தவிர்க்கணும் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒரு மூணு அடியாவது நம்ம தள்ளி இருக்கிறது ரொம்பவே நல்லது அதுக்கப்புறம் வந்து வெளியே எங்கேயாச்சும் போயிட்டு வந்தோன்னா இந்த சாவு வீட்டுக்கு போயிட்டு வந்த மாதிரி வெளியேருந்து உள்ளே வரும்போதே கை காலெல்லாம் கழுவிட்டு நம்ம போட்ட ட்ரெஸ்ஸை கூட இது பண்ணிவிட்டு குளிச்சுட்டு தான் வரணும் ஏன்னா வந்து நமக்கு தெரியாது எங்கே இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்கு நினைச்சிருக்காங்க ரொம்ப வீட்டுக்குள்ளே வந்து தனி தள்ளி இருக்கணும் அப்படிலாம் அவசியம் கிடையாது வெளியே போயிட்டு வரவங்க வந்து கண்டிப்பாக கை காலை கழுவிட்டு உள்ள வந்தாலே போதும் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிறவங்க எப்பவும் போல இருந்தால் போதும் ஆனால் நம்ம வந்து வெளியே போயிட்டு வரோன்னா கை தயவு செஞ்சு கையை கழுவாமல் மூஞ்சிக்கிட்ட வந்து கொண்டு போயிடாதீங்க அப்புறம் வந்து ஹெல்த்தி டயட் எல்லாரும் இப்போ வீட்டில் இருக்கீங்க இதை யூஸ் பண்ணி நல்லா சாப்பிட்டு உங்கள் இம்யூன் சிஸ்டத்தை வந்து நல்லா இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா இம்யூனிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து செல்ஃப் குவாரண்டைன் இஸ் பெஸ்ட் நம்ம வந்து நம்மளை தனிமைப்படுத்திக்கிறது வந்து ரொம்பவே நல்லது ஏன்னா வந்து இது நமக்கு வந்துருச்சுன்னா நம்மளோட முடியறது இல்லை ஒருத்தன் செத்த முடிகிற சண்டே ஆகாது நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களும் கண்டிப்பாக பாதிக்கப்படுவாங்க அதனால் வந்து வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க தயவு செஞ்சு வெளியே போனால் கூட போயிட்டு வந்தால் கூட முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு குளிச்சுட்டு வீட்டுக்குள்ளே வாங்க இல்லை நான் இப்படி தான் இருப்பேன் கவர்மெண்ட் சொல்கிறத நான் ஏன் கேட்கணும் மை லைஃப் மை ரூல்ஸ் அப்படின்னு சுற்றிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா அப்படியா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க யாருக்காவது இதை பற்றி அவேர்னஸ் வரணும்னா இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி நான் வேறு ஏதாவது டாபிக் பற்றி பேசணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலுக்கு